το νέον φιλοδοξεί να αναδείξει τις πιο ανίσχυες και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας μας. Φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα, ένα ζωντανό οργανισμό παραγωγής ιδεών και έργων και να δώσει ευκαιρίες επαφής με τις ιδέες της σύγχρονης τέχνης σε όλους. Νομίζω ότι α, με τον νεοσύστατο οργανισμό α, νέων α, και προσωπικά με τον α, Δημήτρη Δασκαλόπουλο α, που διαθέτει μια από τις σημαντικότερες συλλογές διεθνώς βρήκαμε τους τρόπους και νομίζω ότι στην πορεία αυτό θα δείξει, θα δώσει και τους καρπούς του να στηρίξουμε και να δούμε νέους τρόπους που μπορεί να στηριχθεί αυτό και μάλιστα σε μια α, κρίσιμη στιγμή α, για την χώρα μας. To me, cultural institutions are a place of reflection, they're a place of intellectual inquiry and they're a place of immense pleasure. Um, I think in the face of uh, the perhaps anxieties about global economies and environmental degradation, um, the institution, the cultural institution, is a space where we can have a confrontation with the aesthetic and with uh, the philosophies that underwrite the making of art. Greece is in uh, a very uh, perilous and extremely painful moment, but I think we all have tremendous hope for its recovery and its advancement. It's not historically without precedent that at a moment of great crisis, uh, important cultural innovations can happen in advance also. Σχεδιάζουμε μια στρατηγική για την Αθήνα, η οποία θέλει να αναδείξει την πόλη μας ως σημείο αναφοράς και κέντρο παραγωγής του σύγχρονου πολιτισμού. I think that the initiative of uh, Neon of um, bringing art in an open place, in such a place, is a, is a true gift. And what I love in um, contemporary art today in gardens, it's, it's free. It's free as we wish to be in some ways. What is interesting about Neon is, of course, that on, on one hand it's driven by a very strong-minded individual who has um, um, brought a very strong team of people together um, around him. It's interesting that it emerges in a moment which many would describe as extremely challenging, but very often very exciting things and very interesting initiatives happen under those circumstances. So to set this up in Greece at this particular moment in time could potentially be really interesting, not least because it is very well resourced. Εγώ μέσα από την τέχνη συμμετέχω πληρέστερα στο σύγχρονο γίγνεσθε, στον προβληματισμό αυτών που δημιουργεί την εξέλιξη και την πρόοδο. Θα ήθελα και ο ρόλος της τέχνης να, να είναι να αμφισβητεί συνέχεια τα δεδομένα και την, ε, και την οργάνωσή μας και το σύστημά μας, έτσι ώστε να μπορούμε να εμπλουτίζουμε τον τρόπο με τον οποίο αυτό οργανωνόμαστε πιο δημιουργικά. Με ενδιαφέρει πάντα όταν η τέχνη ε, μας συνεισφέρει στο να ευθυγραμμιζόμαστε σε σχέση με την ουσία της ύπαρξής μας. Μας υπενθυμίζει δηλαδή το ουσιαστικό. I think the role of cultural institutions in the world we live in um, is really that of a connector. I think in a multicultural environment, international culture is what everybody is really fascinated by. Art, because it's art, has an impact to society, to each other. And me, as an artist, what I do, what I try to do in my work is to get in contact with, not with society, but with what I call the other. Η σχέση μου με την τέχνη είναι βιωματική, είναι σχέση ζωής. Η εφευρετικότητα και η δημιουργικότητα που απαιτώ από τον εαυτό μου σε κάθε μου δραστηριότητα ενισχύεται από την ενασχόλησή μου με, με την τέχνη και τα καλλιτεχνικά δρόματα. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να γίνει κτήμα ή κατάκτηση του καθενός. And it's one of my ambition to do uh, a work, a work of art for what I call a non-exclusive audience. What is this? A non-exclusive audience is something who includes everybody. But everybody means not the mass. Everybody means the whom who is not interested in art. The whom who has not love to art. The whom who Uh, perhaps is only a passerby or as accident is in touch to art. I want to include uh, what I call the non-exclusive because I don't make also a distinction then between the, the passerby or the neighbor or my next and 
the art lover, the art collector. Αν μου λέγατε να συνοψίσω τι είναι αυτό που θέλουμε να δώσουμε, είναι εμπειρίες τέχνης, ανοιχτές και ελεύθερες σε όλους. Αυτή η ελευθερία της πρόσβασης, δηλαδή η ισότητα όλων μας απέναντι στην τέχνη, είναι πολύ σημαντική υπόθεση για εμάς. What I think that Neon is able to do is to create um, an international dialogue so that there is a conversation amongst people who are really working in the realm of ideas. What is the most exciting art being made today? How do we present it? What is its educational potential? How do we reach audiences? So I think we have much to learn from our colleagues in Greece and Neon is enabling that crucial dialogue. I think we're going to see some amazing things emerging from that in the form of exhibitions, publications and new arts initiatives. I think what we can predict is that a well-run private organization such as this one will be catalytic. One of the challenges of being in a not-for-profit organization is recognizing that its timetable for success is very different than a political or a financial one. So to some degree, what we're doing is investing in people who will overturn what we believe in 20 years from now. And that's really the central goal of contemporary art. Change, digesting change, reconsidering change, and promoting change. Γιατί πεποίθησή μου είναι ότι μόνο αν παράγουμε πάλι τέχνη, σκέψη, πολιτισμό, θα μπορέσουμε να βγούμε από τη σημερινή κρίση, την οποία μας βολεύει να βαφτίζουμε οικονομική, ενώ είναι κατά βάση πολιτισμική. <Τι>